新一年后，只是唐门第三十一集的预告。周一终于不再伪装自己，露出了真容，一个绝世美女。值得一提，原著中陪同两届七怪参加全大陆斗魂大赛的老师是王岩，但是王岩这个角色直接被斩掉了，所以只能让周一来陪同了。周一平时看起来虽然是一个老姑婆形象，实际上却是大美女，这次总算不再遮掩了。周一之所以平时都以老装示人。也是为了在学生的面前树立威严。如今在两届七怪面前，他也没有必要再继续乔装打扮，毕竟七怪都已经是学院中的佼佼者了。其实由周一来跟队也是不错的选择，这也更有利于塑造周一的人物形象。周一本人的实力也不弱，他是六环魂帝级别的强者，奈何这一次霍宇浩等人遇到了邪魂师，极难对付。马小桃等内院七怪有和邪魂师战斗的经验。但是霍宇浩等外院七怪才刚了解了邪魂师的概念，现在就来和邪魂师战斗，的确是为难他们了。更何况这一次他们遇到的邪魂师实力很强，拥有特殊的释放能力，内院七怪这次也是伤亡惨重。潇潇和王东看到恶心的画面，都呕吐不止。不知道动画如何将这段剧情设计出来，血腥的画面肯定会想办法处理一下。马小桃、大药恒虽然是魂帝，但是遇到邪魂师也很吃亏。毕竟这邪魂师的能力过于诡异，他们都没有做好准备。最可怜的人无疑就是姚浩轩了，他直接丢了命。显然，沈老这次带队是不合格的，他没有尽到自己的责任。作为九十八级封号斗罗，却让内院损失惨重。他这次可是携带两届七怪去参加全大陆斗魂大赛的，这下好了，内院几乎没人了，只能安排霍宇浩预备队员上阵了。后续将会有新势力登场，这些人到底什么来路？欲知后续，记得订阅频道，一起追番。欢迎大家留言讨论。小红与你下期再会。